Merhaba Doktor Koray Erdoğan, Asmet Kildik. Bugün çok değerli bir konuğum var. Kadıköy'ün boğası bizlerle. <gülüyor> ya şimdi ben boğaların ben... da saçı dökülüyormuş abi. Boğaların yani. <gülüyor> da saçı dökülüyormuş. Serhat'ın e, birçok insan tanıyor kendisini. Bilir, bilirler. Çok çok güzeldi saçları. Hala da çok güzel. Sadece tepe bölgesinde e, bir dökülmesi vardı. Şimdi diğer takım tutan arkadaşlar kızmasın. Ben hasta fenerliyim. <gülüyor> Onun için Serhat hikayeyi sen anlat istersen. Sen daha güzel anlatıyorsun. Ya bizim aslında hikayeyi anlatsam inanırlar mı bilmiyorum ama çok e, enteresan bir hikaye oldu. Burada... E, Kuvay Bey'in çok e, önemli ve çok kaliteli bir restoranı var. Biz buraya yemeğe geldik. E, çok keyifli bir yemek yedik kız arkadaşımla. E, ama tabii ki o zamana kadar bu saç ektirme, ben 5 sene e, çok teklif geldiği için, güvenemediğim için kimseye ben bu işten vazgeçtim. Yani psikolojik olarak dedim ki ben bu adamı atamayacağım. E, korktuğumdan değil, hani bu, bence bu saç ekimindeki olay herkes muhakkak başarılıdır veya bu işi yapıyor olabilir ama çok fazla artık bu iş şey olduğu için Türkiye'de böyle bir adım atma abi bence. Değil mi? Çok. En önemli şey yani şu adım attı mı zaten bu iş bitiyor. Bu adımı atamıyorlardı. Neyse ben yemeğe geldim. Çok keyifli bir yemek yedik. Bizi çok güzel aldılar. Tabi sağ olsun Fenerbahçe'de de bir emlak diye kardeşimiz bizi ya dedi abi biz işte burası dedi Koray Bey'in üstü dedi saç ekim. Ben tabii ki bunlardan hiç haberim yok. <gülüyor> ben geldim yemeği yedim. Çok keyifli bir yemek yedik. Dedi ki böyle böyle San Sebastian. En sonunda San Sebastian'ın mutlaka denemen gerekiyor derken ondan sonrası ben hatırlamıyorum. <gülüyor> ondan sonra ben yukarıda bir anda 4-5 tane böyle gerçekten 10 e, numara e, kardeşlerimiz, bayan arkadaşlarımız aldı bizim şapkayı. Fotoğraflar, Fotoğraflar işte, işte, işte Koray Bey'le tanıştık. Bey Koray Bey direkt e, e, ama böyle o kadar e, samimi bir ortamdı ki yani Abi buradasın diye söylemiyorum. Bana çok iyi geldi yani ondan sonra saç ek, ektirip ekmeği ayrı ama sizin oradaki o işe çok ciddi bakmanız yani bu çünkü ya gel hemen şurada ekelim değil bu iş. Değil. Değil. değil. değil. Yani bunun için gerçekten hani burada da hem seni ayrıca teşekkür edeyim ama burada gerçekten senin çok güçlü bir ekibin var abi. Bana değil. onu hissettiler yani burada ameliyat aslında şöyle Türkiye'de şöyle bir şey var yani bunu birçok futbolda da yaşadık. Bir yere imza atıyoruz ya mesela bir oyuncu diyelim ki ülkeden Barcelona'ya imza attı ve isim önemli değil. İmzayla iş bitiyor bizde aslında. Bizim mantalitemiz o. Ben Almanya'da büyüdüğüm için aslında bir yerde ben Barcelona'ya imza atarsam imzayla işim başlıyor. Şimdi sizin burada da şunu gördüm. Saç ekildi ama iş bitmedi. E mesela sen belki bundan haberin yok. Şu an ilk defa duyacaksın. E yukarıda e, fotoğraflar çekilince bir arkadaş size dedi ki ya dedi Serhat Bey de siz de sizin saçı ektiniz ya dedi. Sizin için belki iş bitmiş olabilir ama bizim için sizle yeni başlıyor dedi. Doğru. Heh, biz sizi devam takip edeceğiz. İşte geleceksiniz, gideceksiniz. Yani Koray Bey bunlara çok önem veriyor deyince yani şimdi birazcık da böyle tüylerim diken diken oldu. Yani her şey bu hayatta bence bu bir de sağlık ya. Tabii. Ee, bir de kafamız, bölgemiz yani ben çok mutlu oldum abi. Hem seni tanıdığıma hem de böyle bir iş yaptığımıza yani ben bir anda San Sebastian'dan saç ektirmeye geçtim. Orada da bir tarihi bir olay oldu ama bunu yaşadık. Kader, kader kısmet. Nerede bizi bir karşılaştıracağı belli değil. Bana da haber verdiler. Dediler ki Serhat Akın restoran var. Fenerliyiz ya evet. zaten. Hemen ben bir coştum yani. Hemen gelip seni görmek istedim. Benim aklımda hiç yok saçla ilgili bir şey. Evet. Her şey denk geldi. Bir de çok kader. özgüvenli bir insansın. Hı hı. Abi bir video yaptık. İnanamıyorum. 2 milyon. 2 milyon oldu mu? Viral oldu evet. Hadi ya nasıl abi oluyor bu bir şey? Nasıl olduğunu sana söyleyeyim abi. Yani çok insanlar mesela saç ektiren bir sürü ünlü insan vardır. Ama şimdi biz hepimiz ünlü doğmadık. Hepimiz <gülüyor> normal doğduk. Ee, i̇nsanların herkes bir şeyle işte sen mesela bu işi çok iyi yapıyorsun. Ben bir zamanda futbol oynamışım. Herkesin bir hayat hikayesi var. Ama bence yaptığımız bir şeyi gizlemenin bir anlamı yok. Yani ben bunu yaptım evden zaten benim burası. Açılmıştı. Evet. E ben sokakta öyle dolaşıyordum. E diyorlar ki saçların arkası açılmış. E olabilir. E şimdi de ektirmişsin. O da olabilir. Ben bunu niye gizleyeceğim ki? Çok doğru. Yani ben de, ben de bunu böyle paylaştım ama bunu paylaşmam için de e, aslında sebep e, senin sıcakkanlığın ve bir ekibin beni çok e, e, mutlu etmesi. Yani oradaki hali hazırda buraya geldiğinde o güler yüz benim, çok, benim için en değerlisi o. Onu bir, bir kere söyleyeyim. O burada fazlasıyla var. Ve ben onlara bir sürpriz yapmak istedim. Yani buradan bu videodan senin de haberin yoktu. 
Yoktu. Ben bunu özel hazırlattım. Yoktu. Be- benim e- Hatta biliyorsun ben kızdım da yani evet. adamı rahatsız ediyorsun. Niye çekiyorsunuz, çekiyorsunuz dedin orada. Çok doğru. Dedin yani. Koray Bey orada gerçekten de sinirlenip dedi ki işte niye çekiyorsunuz. Ama aslında e- oradaki iş hani hem sonrası hem yapılan iş oradaki ortam çok keyifli bir çekim oldu bu arada. <gülüyor> ben de onu dedim değerlendireyim. Herkes de güler yüzlü beni işte saç kesiliyor orada e- bir anda bu işe adım attık. İnsanlar bunu bilmeye ve görmeye bence görmeli yani. Bunda evet. bunu saklayacak ne var? Evet. Ama bunu işte benim ünlü arkadaşlarım, işte sizin bu bölgeye bakan, işte bu, bu sektörle ilgilenen herkesin paylaşması ve bunu likelaması viral yapmış biz abi. 2 milyon yani benim Instagram'da en çok izlenen video bir anı anlatmıştım. 700 bin civarıydı ama bu 2 evet. milyon. Ya demek ki insanlar böyle güvenil, güvenilir bir insanın bu işi yapmasını görmeye şey ihtiyacı varmış. Senin bence sıcakkanlı ve samimi olmanın ve sevilen bir insan olmanın çok önemi var yani. Bir de bu işi insanlar yaptırsalar bile bence evet. o saç kesilme anını falan filan sen her şeyi gönül huzuruyla paylaştığın için evet hepsini çok etkili oldu. Ya bana inanmadılar. <gülüyor> yani şimdi ben Hakan abi Hakan Ünsal gerçekten çok sevdiğim, değer verdiğim insan. Onunla görüştüm dedi ki ya sen saçını niye kile vurdun dedi. <gülüyor> dedim abi ben saç ektirdim dedim. Ha sen saç ektireceksin o yüzden mi saçı kele vurdun? Abi dedim ben saç ektirdim. Bana yemin et diyor. Ya dedim abi ben niye yemin ediyorum? Saç benim kafa benim yani ektirdim. Sen bunun yalanı olur mu? Sen açım 10 gün oldu herhalde değil mi bu işte? Bu 10 gün, 10. gün. 10. gün. Ya yani şimdi ben birçok bir kez paylaşıyorum işte bana en çok soran sorulardan bir tanesi. işlemden ne kadar sonra belli olmaz diye. Ben de hep 10 gün 10 gün diyorum ama çok da inandırıcı olmuyor bu 10 gün. Ben izin verirsen benim asistanım bir yakından çekim yapmak Tabii. istiyoruz. Ee, tam olarak 10 e, gün sonra nasıl gözüktüğünü göstermek istiyorum. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, şöyle döneyim istersen. Önce donör bölgeni Hı-hı. göstermek istiyorum. Ee, 4000 kök çıkardık. Görüyorsunuz donör bölgesinde hiçbir şey yok yani. Bir de tam şu bölgede, heh, şöyle şu alan, ekim yapıldığı alan. Çok uğraştım Serhat ben bununla ya. <gülüyor> Yemin ediyorum bak 4000 kökü tamamen... Şimdi genelde işte Vertex'teki kökler büyümez. Ee, Onunla ilgili de bir açıklama yapmak istiyorum. Ee, bu tepe bölgesinde ekildiği zaman çok verim alamıyoruz falan. Aslında tepe bölgesinin de kanlanması da gayet iyi, büyüme oranı da çok güzel. Şöyle bir dezavantajı var tepe bölgesinin. Siz normal saç kadar sık saç ekimi yapamazsınız. Diyelim ki normal saç santimetre kadar 70 ise sizin ekebileceğiniz verimli kök sayısı 45-46'dır. Aslında 45-46 büyüdüğü zaman yani saç ekimi bir ilizyon sanatı olduğu için yeterli bir yoğunluk ama 45-46'nın o bölgeyi tam kapatabilmesi için köklerin birbirini desteklemesi lazım. Yani arkadaki kökün önü desteklemesi lazım. Şu tepe bölgesinde, şu yakın çekimde göreceksiniz. Tamamen saat yönünde güzel bir dönüş var. Ve kökler döndüğü için de arkadaki kök, öndeki kökün yoğunluğunu desteklemiyor. Aslında problem ondan kaynaklanıyor ama e, tepe ekimi oluyor muymuş, olmuyor muymuş, büyüyor muymuş, büyümüyor, büyümüyor muymuş bunu e, Serhat Akın'da göreceğiz arkadaşlar. E, ben çok iddialıyım. Tepe gayet güzel olur. Burada da e, tam bir sanat eseri var. Çok uğraştım Serhat'cığım. Çok teşekkür ediyorum paylaştığın için bu görüntüleri. E, sana <gülüyor> Ümit, Ümit de geldi. Ümit Kanan da vardı ziyaretimize gelmişti. Ümit Davala. Ümit Davala. Ümit Davala. Ümit Davala pardon. O zaten şaşırdı. <gülüyor> Çünkü biz Japonya'nın ilk yarısını sevdik odada. <gülüyor> Ameliyat sonrası. <gülüyor> Benim yemeğim geldi. <gülüyor> ee, yani orada yemek yok. Şimdi mesela çok işte soruyorlar yolda da çevirenler, tanıyıp tanımayanlar abi işte... Ümit Dala da restorana geldi sonra sen... Tabii çok keyifli. Abi, o zaten yani. çok beğendi. Beni de hani yakın olduğu için buraya Şimdi ziyaret etmiş. Fenerbahçeliyim etmiştim. dedim Galatasaraylılar kızmasın. İşte yok Ümit burada Dala gerçekten... çok değerli bir insan. Senin zaten sen, arkadaşların çoğu Galatasaraylı e, benim bildiğim. Sen de çok sevilen bir insansın. Şimdi abi sen de mütevazı davranıyorsun ama e, sen de bizden aşağı önde değilsin yani. yani Şimdi en iyisi... <gülüyor> <gülüyor> en, en iyisine yaptırdın öyle öyle yani şimdi biz de benim yemeğe geldik e, buraya nasipmiş evet, ama, evet, ama çok e, çok çok keyifli oldu Ümit abi inanmadı yani dedi hiç ağrın yok mu yani şimdi insanın ağrısı varsa ağrın var der <gülüyor> ha, yok dedim yani çünkü buraya girerken ben de ne ile karşılaşacağım bilmiyordum yani hayatında ilk defa yaptırdığım bir şey birçok evet. insan için geçerli bu ya zaten işte bunu anlatmaya çalışıyorum Koray abi yani oradaki adım çok önemli değil mi ne ile karşılaşacağını işte kafa işte kanal açılacak, bu, bu ne olduğunu insanlar bilmediği için biz sabaha kadar anlatsan da, evet. çünkü seninle çok konuştuk evet. ama insan bir tabii ki tedirgin oluyor ama evet. 
Yani ben böyle bir şey yaşayacağıma yani bu kadar mutlu ayrılacağımı ve hiçbir şekilde ne sancılı ne ya bende en ufak kanama olmadı. Ben, ben ben bana diyorlar ki saçı nereden aldılar? Dedim ki başka birisinden aldılar. Bana ektiler. Yani benden aldılar. Çünkü çünkü insanlar alışmış o görüntüye. Yani buradan ben birisinde karşılaştım. Tabii tanımıyorum bir kahvaltıda. Yani buradan aşağı kanlar akıyordu Kore abi. Yani gerçekten burada yani böyle mayın tarlasında biliyorum, biliyorum. dolaşmış gibiydi. Tabii yani şeyde Manuel fa- facia şeylerle de karşılaştığımız için şimdi biliyorum. benim adım atmamam doğal yani. Çok doğru. Hakikaten. Yani ama e, biz de belki bunu gönül rahatlığıyla paylaştığımız için bence video patladı. Bence öyle. Yani, <gülüyor> yani senin şey Ali aradı beni Ali Güneş Almanya'dan. Dedi ki ya dedi benim dedi tepe açıldı dedim. Ali ben saç ekmiyorum. <gülüyor> ben, ben de buraya saç ektirmeye geldim. Yani sanki benden randevu alıyormuş gibi konuşuyorlar. Onda da bir komik anımız var. O da dedi saçım açıldı dedi. Yani ben şey demek dedi. Yani gel bir kontrol ederiz mi demek dedi. Dedim böyle mi? Hani Koray abi dedim tanıştırırız. Gelirsin Almanya'da. O Almanya'da yaşıyor Freiburg'da. Evet. Tabii, çok çok da benim o da arkadaşım. Hı-hı. Ama onun saçları gürdü ama işte dediğim gibi açılabiliyor ama insanlar bunu bahsetmeyip buradaki en önemli şey bence doğru seçim. E, bence de bu reklam gibi gözükecek ama beni tanıyanlar da biliyor yani o kadar çok bu işleri şey yapmadığımı, gönülden konuştuğumu. Bence burası doğru adres. Değil mi? Sana ben görüyorum mesajları video. İşte para aldın da şöyle dedi bilmem ne evet. neler neler. Yani. Hiç halbuki alakası Hiç öyle bir hiç, şey yok. Yani burada hiç. gerçekten biz Koray abinin tabii ki fena vaçeli olmasıyla birlikte <gülüyor> abi kardeşliğimizle birlikte bu iş yürüdü. Ee, çok da güzel oldu ama dediğim gibi Koray abinin haricinde ekip çok önemli bence. Senin çok başarılı bir ekibin var abi. Çok önemli bir sorun var sana. Evet. Fransa mı Arjantin mi? <gülüyor> ya şimdi Fransa di- diyorum ben. Messi... Gönlün, gönlünden hangisi geçiyor? Benim gönlümden Fransa geçiyor. Hı hı. Yani şimdi tamam Messi'nin bir hikayesi var. Ee, bu hikaye yazılması gerekiyor. Yani niye yazılması gerekiyor? Tamam çok başarılı bir futbolcu. Böyle de bitebilir. Ronaldo da yazamadı hikayesini. Hı hı. Ee, ama yani aslında orada çok değerli daha az konuşulan Mbappe var yani. Evet. Mbappe'nin bence önü daha açık. Yani ben çok tehlikeli bir şey. çok tehlikeli bir. Ve daha 24 bir yaşındayım. Aynen öyle. Yani o ve adam bir dünya kupası da varmış. Yani. Var. Bu ikincisi olursa bu sefer o da farklı şeyler imza atabilir. Evet. Yani bir de o tarafı var işin. Ama tabii Messi de bu işi artık bitirmeye gidecek. Bence hayatını maçını oynayacak. Ama Arjantin'in soluğu yeter mi? Yani çok başarılı bir şey oynamadı Arjantin. Ee, dünya kupası Messi önderliğinde buraya kadar geldi diye düşünüyorum ben. Messi sanki daha rahatladı artık. Daha özgür oynuyor. Daha ben özgür oynuyor. Yani burada hayatını maçını oynayacak. Çünkü son Dünya Kupası. Burada da artık e, bir tek Dünya Kupası kalmıştı almadı. Ama ben diyorum ki Fransa onları çok zorlayacak yani. Sen sana nasıl teşekkür edeceğim bilemiyorum ya. Kendin evet. paylaştın. Hı-hı. Bu videoyu kabul ettin. İyi ki tanımışım seni. Ben de öyle abi. Yani gerçekten için, çok mutlu oldum. Emrah'a da buradan teşekkür ediyorum. Garson arkadaşım. Evet, Emrah'ın biz... ısrarıyla tanıştık evet. biz çünkü. San Sebastian yiyordum. Ben dedim niye kokoreç açıyorum. Yani öyle de bir şey oldu bizim. Saç çekimine girdik. Ama hayırlısı böylemiş. Mutlu muyum? Aşırı mutluyum. Yani sonuç iyi olacağını ben de inanıyorum ama sonucun ne olacağını bilmeyekten söylüyorum bunu. Yani yapılan işlem bunu, bugün daha 10. gündeyiz ve benim bu kadar fit olmam. Ben Pazartesi ameliyat olayım, çarşamba 3 tane YouTube programı çektim. Yani bu belki belki de bir şeydir yani, ilktir bu işte. Ee, burada ödemim vardı, ee, onu buzla tedavi ettim. Ödem biraz şişti tabii 3 gün, 3 program çekince tabii. ama hiçbir şekilde hiçbir sorun yaşamadım. Hiç edemedin doğal olarak. Hiç yani. edemedim. Ona rağmen de çok fitim yani. O da bence beni ayrı bir mutlu etti yani. Neyse biz artık inşallah ömür boyu görüşeceğiz. İnşallah. Çok çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür çok sağ ol geldiğin için. Sağ olasın.